So our keynote, uh, for the, we have two keynote speeches, one from Dr. Jin Hyung Kim, uh, the president of Artificial Intelligence Research Institute, uh, the new uh, initiative uh, for artificial, in uh, artificial intelligence. Okay, he's right here. So. Thank you, thank you. Thank you. So the second keynote speech will be uh, from Dr. Uh, Urs Gassel, uh, Executive Director of uh, Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University. Good morning, everyone. Um, my name is Urs Gasser. I'm delighted to be here. Uh, thank you so much to our hosts and co-hosts for organizing uh, this important and exciting event. I very much hope we'll have a lot of opportunity for discussion. I don't have slides today, so this comes handy. Uh, uh, it's quite unusual, but I don't have slides. So what I'd like to do over the next uh, couple of minutes is actually to share a few reflections with you. And I have to warn you, these reflections are in beta stage. Um, it's the first time I'm, I'm sharing these uh, thoughts, and they're uh, very much in the spirit of, of this event today, uh, to have an open conversation about some uh, of the big questions related to um, social impact, governance, and ethics of artificial intelligence. I would like to focus uh, a bit on the role of universities when it comes to uh, social impact, ethics, uh, and also governance of AI. Now, of course, looking back, the history of AI is closely intertwined uh, with universities. Uh, even the establishment of the field of AI as a discipline in the late 50s, uh, of course, is closely linked um, to academic researchers, to um, uh, universities, particularly in the US, but also in Russia and elsewhere. Um, what I'd like to do, however, is less to talk about the past and how uh, AI techniques and technologies emerged from universities, but speculate a bit more about the future role that universities can and probably, so I'd argue, should play uh, when it comes to AI. And this particularly, of course, at the moment where we see more and more research and development and deployment of AI uh, being done in the private sector with very powerful companies, uh, but also increasingly, of course, governments around the world deploying um, these very powerful uh, technologies. So what's the role of the universities in such a changing environment? What I'd like to suggest is essentially from a meta perspective that there are five roles universities should and could play um, going forward. And I will share these observations as meta-observations, so I don't focus on one particular discipline, but uh, more broadly across disciplines. The first point and role uh, of the university I would suggest to you is really university as providers of open resources for AI development and deployment, especially um, AI applications and technologies in the public interest and for the social good. We all know that actually AI systems require significant infrastructures and data resources. We're currently somehow in the golden age of AI research, so we see a lot of sharing, we see a lot of publications, whether the research and the advancements are developed in the private uh, sector, in, in companies, or at universities. But who knows whether this is the trajectory of the future? Uh, of course, with enormous commercial interest behind the development of these technologies, as well as increasingly geopolitical nation-state interest in the deployment uh, of AI, uh, we can expect that this golden age of openness uh, will not last forever. And I would argue that one role of the university uh, should be actually to ensure over time uh, access to AI resources and infrastructure and actually to diversify and broaden access to such resources. 
whether we talk about talent and education, whether we talk about computing resources and computing power, or whether we uh, think about data sets uh, that are increasingly playing a strategic role uh, in machine learning, for instance. So that's the first role. Essentially, universities as providers of open resources for AI development uh, and research. The second role for university going forward, I would uh, uh, call access an, uh, an accountability function. I would suggest that university can play a key role as independent and, and public interest oriented institutions uh, that can do research and develop means of measuring and assessing AI systems accuracy and fairness. As, you, as we all know, AI systems um, or AI-based uh, decision-making systems are often some sort of black boxes. We don't really fully understand what's happening behind the news feeds uh, uh, on our social uh, networking sites. We don't fully understand what Siri is doing if we use um, a personalized assistance of this sort. Um, so what, one of the things we need going forward is new methodologies, uh, metrics and criteria, and, and some sort of trusted review mechanisms to assess these black boxes, to look inside uh, the algorithms, but also what's happening uh, uh, as we categorize data, uh, how we structure data sets and the like. It's not only about reviewing where I, I feel uh, universities can play an important role, but also uh, how do we design corrective um, systems and mechanisms uh, for uh, uh, that kick in when adverse judgments, for instance, are the result of, of AI decision-making systems. These are just a few examples where uh, I believe we, we see the potential role of universities as a trusted player in an increasingly commercialized, obviously, uh, environment. So who else could play this role? Governments, uh, companies themselves. I would suggest universities have a real uh, social function to play in this um, environment. The third and, and somehow related uh, role is what I would call the impact assessment function. Uh, very much the topic also of today's uh, conversation. I see universities going forward as key partners in researching and developing methodologies for social and economic impact analysis of AI. This is methodologically challenging. Uh, we have been studying digital technology and its impact on society for many years. And it's very hard to develop robust methodologies especially when it comes to technologies that are so broad in their scope of application, that are embedded in, in many areas of, of life and society. With AI, it's even harder because many of the things, as I already said, many of the processes are largely invisible to us. So, for instance, again, how a story uh, uh, is filtered out the news feed or promoted on a news feed, uh, let's say on Facebook, is largely invisible to us. So how can you uh, measure impact? How can you assess impact uh, if uh, much of what's impacted isn't really visible to you? So here again, uh, I do think universities and researchers can play a very significant role in, in thinking about methodologies, in, in thinking about uh, review uh, and impact um, measurement factors. This is also important, of course, if we believe in evidence-based policy making. So universities have a role to play to provide this evidence base uh, for policy making. To me, this is one of the key roles, also longer term. So how do we ensure that we understand what these technologies are doing to society over time? Uh, particularly important right now in the US where we have, as we can read in the newspapers now, some sort of a, a war um, on science. So how do we 
build this knowledge foundation over time. The fourth function or role uh, is what I would call the engagement and inclusion functions. Universities should play a key role as conveners uh, to bring together various stakeholders in the AI ecosystem that otherwise may actually not be willing to meet and talk and convene. So one of the lessons learned from many years of, of working uh, in, on digital issues is that, for instance, industry players don't naturally uh, come together for obvious reasons. They're strong competitors, that they don't naturally engage with civil society in a very structural way. Um, and perhaps even more importantly, that it's very hard also to include and engage um, unheard voices and underrepresented communities in these conversations about the impact of AI or other technologies on society. So how can universities play a role in closing participation gaps, in, in inviting um, uh, perspectives that are not already part of the conversation that we're having today? Uh, I think there is a real potential uh, one thing, for instance, we're discussing at Berkman Klein is um, the creation of an inclusion lab. Uh, could we build programs in universities that specifically focus that AI technologies are not only available to, to the digital half, but also to the digital have-nots? Similarly, I'm very excited about this initiative by the Digital Asia Hub and the Global Network of Internet and Society Centers, of which um, Korea University Law School is part of, to bridge and invite the conversation from different cultural perspectives, uh, as Malavika mentioned in her introduction. So these sorts of engagement, bringing together, including different viewpoints, to have these important discussions about societal impact seems to be, again, a uh, role where universities are well suited um, to play an active uh, part of it. The last one that I would suggest is the role of universities as translators, as trusted interfaces between actually a relatively small group of experts who understand the technology, who understand the different techniques of AI. It's a relatively small and concentrated group of, of, of engineers and computer scientists and the like. But the public at large and many people who are affected by these technologies really don't understand the technology at all. And so how can we bridge this information asymmetry? Uh, my argument is uni universities uh, have an obligation here, a responsibility to bridge this knowledge gap, to translate um, what the technology is about, what its impact are, what the opportunities and the risks are, and make that more broadly accessible uh, to the public at large. I feel this is very urgent as a task because we already see a lot of myth uh, emerging, misconceptions emerging, that will make it very hard for the public to make informed choices, make informed decisions, both as users and, and customers but also as citizens. I do feel there is an urgent task. So these are five roles that I would propose um, as opportunities and also responsibilities of the university in this space. Now, let me end by highlighting three cross-sectional um, modes of engagement that play a role within and across these five roles. I think of them as like mindset, mindset requirements. The first mindset requirement as we play these roles in universities in interaction, of course, with our industry partners and governments is integration. I feel we're at the point where we have to break down different silos uh, within academia or with across disciplines in particular to enhance interoperability. Particularly, we see a a, a strong separation still between the engineers and computer scientists developing AI techniques and technologies and applications on the one hand side and the humanities, the social scientists, 
the lawyers, the governance people, uh, the ethicists on the other side. We have to break down these silos and really integrate the conversation as we go forward. The second mindset is imagination. How can we use AI to solve some of the hardest problems we face as a society? And we'll hear more about that, I think, in the following keynote. As we design such systems, how can we keep humans in the loop? How can we keep society in the loop? So we, we will need creative thinking. We need imagination. We will need um, new ways to bring together uh, design ethics uh, and engineering principles and, and governance perspectives. I would argue we also need the arts involved. Uh, we had a great event in, in Hong Kong um, as part of this series where we have seen uh, that art and the arts sometimes can better capture some of the scenarios when it comes to um, AI than we can do using words. The last point and the last mindset requirement uh, I will call experimentation. We need the courage to experiment. This not only applies to the development of the technology, to coding, it also applies to the development of governance systems, of principles, of rules. It's unlikely that we can uh, cope as a society with this very uh, multifaceted technology by using a silver bullet regulatory solution. It's very unlikely, and we'll talk more about that in, in a later panel. Uh, I do think we have to experiment with different forms of governance, as we did uh, with the internet at large, where I feel we have a good source of inspiration uh, going forward. So we need to build, test, learn, iterate, and go through that cycle over and over again, while of course also understand what are the costs of these learning processes and who are the bearers of these costs. So as you can see, at least from a university perspective, great opportunities, but I would argue in many instances also great responsibilities. And uh, I think it's a very exciting time uh, to be part of this conversation and uh, I'm grateful uh, that today we can continue uh, this dialogue. Thank you so much. Uh, we are already uh, 20 minutes behind our schedule. Uh, I'd like to deliver my talk in Korean to deliver my passion, not only a fact, also to speed up the presentation. Okay, if I speak English, it takes more than hours. <laughs> Please forgive me. Yeah, so I'm the uh, AI 같이. 이건 어디서 오는가 이런 제목으로 준비를 하려고 합니다. AI는 기술입니다. AI is technology for making automation. AI is technology for problem solving and decision making. AI는 아주 그 높은 수준의 의사결정하는 것을 목표로 하고 있습니다. 여러분 올 봄에 그 알파고가 바둑 두는 결정을 하는 걸 보셨을 거예요. 웬만한 프로 기사보다 훨씬 높은 수준의 의사 결정을 할 능력이 있습니다. 그런 것을 추구하는 겁니다. AI는 사람 같이 하도록 어, 만들고 있습니다. 그러니까 AI를 이용해서 사람이 말하는 것과 같은 그런 형식으로 대화를 하고 그걸 통해서 지식을 전달하는 그러한 것을 목표로 하고 있습니다. AI는 사람을 흉내내려고 그래요. 그러나 그것이 꼭 사람처럼 할 필요는 없습니다. 지금 현재는 사람이 잘하기 때문에 아 사람이 어떻게 하는가를 배워서 그것을 옮기려고 노력하지만 꼭 사람처럼 할 필요는 없습니다. 알파고는 사람처럼 바둑을 두질 않습니다. 물론 어느 정도는 사람한테서 배웠지만 
AI는 70년 된 학문이에요. 컴퓨터가 만들어진 지가 70년 됐어요. 컴퓨터 자체가 AI를 위해서 만들었다고 그래도 과언이 아닙니다. 컴퓨터는 사람의 생각을 자동화하는 기술이기 때문입니다. AI를 만드는 데는 크게 두 가지 방법이 있어요. 하나가 Knowledge Based Symbolic Approach고 또 하나는 데이터 드리븐 머신 러닝 어프로치입니다. 난리드 베이시드 어프로치는 사람의 생각을 옮기는 거예요. 직접 옮기는 거 옮길 수도 있고 그걸 우리가 그런 코딩이라 그러죠. 머릿 속에 있는 걸 컴퓨터에다 직접 옮기는 거고요. 그거를 텍스로 옮겼다가 아니면 어떤 뭐 새로운 중간의 미디움을 옮겼다가 거기로부터 컴퓨터로 옮겨갈 수도 있습니다. 지식 베이스 시스템은 정제를 할 수가 있어요. 사람이 이게 컨트롤이 가는 겁니다. 머릿속에 있는 걸 옮기니까 필요한 것만 옮길 수도 있고 잘못된 건 버릴 수가 있습니다. 데이터 드리븐 어프로치는 데이터로부터 기계가 직접 그 에센스를 끄집어내서 그걸 이용해서 의사결정을 하는 그런 시스템입니다. 데이터 드리븐 어프로치가 최근에 아주 각광을 받고 있습니다. 이것도 한 70년 된 연구 분야고 그동안 여러 가지 뭐 과정이 있었는데 특히 신호 처리하는데 굉장히 강력한 능력을 보여주고 있습니다. 음성 인식이 뭐한 85% 하는 게 일상적으로 우리 생각하고 있었는데 최근에 딥러닝 알고리즘을 사용한 다음에 95%로 그냥 점프를 했고요. 뭐 얼굴 인식이 뭐 97% 이상 간다 이런 식의 것들이 다그 데이터 드리븐 어프로치의 성과입니다. 그런데 이런 식으로 인공지능 시스템을 만들면은 많은 제한이 있어요. 가베지가 들어가면은 가베지가 나올, 나올 수밖에 없습니다. 최근에 뭐 구글에서 만든 뭐 사진 분류해주는 프로그램이 뭐 흑인 여성을 뭐 적절, 적절하게 표현하지 못했던 사건이 있습니다. 우리 대부분의 데이터들이 백인 남성들을 위해서 백인 남성들 데이터로 만들어졌기 때문에 그렇다라고 해서 우리 이슈를 많이 제기하고 있습니다. 오늘 여러분들이 그런 토의는 하실 겁니다. 또뭐 범죄자를 예측하는 그런 프로그램이 그냥 뭐 백인 남성들을 거의 대부분 뭐 픽업을 합니다. 뭐 이런 식의 기계가 제공하는 그 바이어스가 굉장히 있다. 그것은 데이터 드리븐 어프로치의 기본적인 한계입니다. 지식 베이스로 한 것도 상당한 성공을 거뒀어요. 뭐 전통적으로 전문가 시스템 그래 가지고 뭐 좋은 성과가 있었고 요즘에는 뭐 AI lawyer, AI teaching assistant 뭐또 로봇 어드바이저 이런 것들이 아주 좋은 성과를 내고 있습니다. 근데 현재는 이것이 굉장히 좁은 도메인의 문제만 풀고 있어요. 아주 유니버셜 도메인 프로블럼은 그건 뭐 인공지능의 그 오래된 꿈입니다. 근데 아직 성과는 그렇게 나오지 않고 있어요. 결과적으로 우리는 그 라이프 컴페니언을 만들려고 노력을 합니다. 지금 모든 회사들이 AI 어시스턴트를 만들고 있고 모든 그 나의 성격이라든가 어떤 뭐 기분 아니면 나의 스케줄 모든 것을 다 이해한 다음에 어떤 의사결정을 해주는 그런 시스템을 우리 작게 만들어서 항상 들고 다니려고 노력을 하고 있습니다. 어떻든 간에 인공지능 시장은 굉장히 빠르게 성장하고 있어요. 뭐 많은 투자가 그로 집중되고 있습니다. 뭐 많은 자료들이 그런 얘기를 해주고 있고요. 근데 최근에 아주 재미난 자료가 하나 제가 봤는데 지금 현재 소프트웨어 앱의 1%만이 인공지능 피처를 갖고 있다. 그런데 이게 그 2018년 되면 은 50%가 될 거다. 이렇게 얘기를 합니다. 이러한 속도라면 은 2019년이면 은 100%가 될 거예요. 그렇다면 은 우리가 지금까지 모든 회사는 소프트웨어 회사다라는 것을 받아들였습니다. 그렇다면 은 3단 논법에 의해서 이제는 모든 회사는 인공지능 회사일 수밖에 없습니다. 최근 연구보고서에 의하면 은 생산을 결정하는 요소에 지금까지 자본과 노동에 더해서 
인공지능을 하나의 새로운 팩터로서 요소로서 인자로서 봐야 된다 이런 얘기들을 할 정도로 인공지능의 중요성이 높아가고 있습니다 그 자료에 의하면 은 우리 GDP가 뭐두 배가 어, 저, 두 배가 되는데 인공지능이 그 얼마나 많은 공헌을 하는가 그런 뭐 얘기를 하고 있습니다. 이게 이, 자, 이 도표는 어, 인공지능을 통해서 경제 속도 속도가 얼마큼 증가하느냐라는 것을 보여주고 있는 자료입니다. 마찬가지로 우리 특히 이제 노동 생산성도 인공지능을 통해서 앞으로 20년 내에 뭐한 40, 30%에서 40% 사이가 증가할 거라고 얘기를 하고 있습니다. 이제는 사람과 기계가 하나의 팀이 돼서 일해야 되는 그런 세상입니다. 사람 혼자서는 할수 없었던 일을 기계의 도움을 받아서 성취하는 그런 식의 세상이 되어 가고 있습니다. 이세돌이가 바둑을 더 배워야 되는데 이제는 누구한테 배우겠습니까? 더 이상 사람한테는 배울 곳이 없습니다. 기계한테 배워야 돼요. 초기에는 사람이 기계를 가르쳤지만 이제는 그거 이제 그다음 어느 정도 수준이 올라간 다음에는 사람이 기계로부터 배워야 되는 그런 세상을 우리가 들어가고 있는 겁니다. 받아들이셔야 됩니다. 뭐 최근 자료 보니까. 뭐 2018년 되면은 얼마 남지도 않았네요. 한 1년밖에 안 남았는데 2018년 되면은 300만 명의 노동자가 자기 상관이 로봇일 거다, 어? 인공지능일 거다 이런 얘기를 합니다. 어쩌면서는 감정에 뭐 휘둘리지 않는 그런 아주 공평한 어, 상관을 모셔서 뭐 노동자들은 더 좋을런지도 모르겠습니다. 인공지능의 가치는 그세 가지 찬열로 온다고 얘기를 해요. 첫 번째는 자동화 시스템이죠. 근데 우리 컨벤셔널한 자동화 시스템은 어 시간이 지날수록 성능이 저하되는 데 반해서 지능형 자동화 시스템은 학습을 통해서 시간이 지날수록 성능이 증가합니다. 그건 커다란 차이죠. 두 번째는 이미 말씀드렸듯이 그 인공지능의 진정한 목적은 사람의 능력을 증가시켜 주는 데 있습니다. 사람을 제거시키는 게 아니라 사람의 능력을 증가시켜서 할수 없었던 일을 할수 있게 만들어 주는 겁니다. 인공지능은 그래서 기술이에요. 기술은 그거의 가치는 어디서 나오냐? 이것을 활용해서 새로운 문제를 풀거나 새로운 가치를 제공해 줄때 거기서 나타나는 겁니다. 인공지능의 가치는 여기 있는 것처럼 확산에 있다. 이걸 잘 사용하는 데 있다. 다시 한번 강조 드리겠습니다. 요즘에 뭐 디지털 에코노미, 디지털 트랜스포메이션 에코노미 이거는 이제 미국 쪽에서 쓰는 4차 산업혁명이라는 터머고 비슷하게 생각하시면 됩니다. 이것이 굉장히 중요하다. 모든 사업, 모든 회사, 모든 사회가 디지털 통해서 변화를 해야 된다라는 것을 다시 한번 강조 드립니다. 이런 것을 이끌어 가는 것이 전통적인 커다란 뭐 토지나 자본을 갖고 있는 사람들이 아니라 지식과 아이디어를 갖고 있는 사람들이다. 그 사람들이 사회를 변화를 이끌어가고 있다. 미국만 그런 게 아니라 중국, 대한민국도 그런 반열에 들어가 있다라고 생각을 하고 그분들이 그 스타트업을 만들고 새로운 혁신을 하고 뭐 그런 것들이 세상을 이끌어가는 그런 세상이 돼야 된다라고 생각합니다. 뭐 이런 세상을 만들려면 은 사회가 역동성이 있어서 새로운 부자들이 계속 나타날 수 있어야 되고 그 다음에 규제는 풀고 그 다음에 공정하게 경쟁할 수 있는 그런 시장을 만들어줘야 돼요 대한민국이 이게 좀 모자란 게 아닌가 하는 생각을 우리 저 소시민들이 많이 하고 있습니다 여러분들 좀 토의를 해서 뭐 좋은 어 사회를 만드는 데 공헌해 주시기 바랍니다 이제는 단순히 먹고 살기 위해서 일할 필요는 없는 세상이에요 기계가 일을 합니다 기계가 생산합니다 사람은 소비만 하면 돼요 사람은 그 많은 시간을 어떻게 할까요 사람답게 쓰시면 됩니다 40시간 이러는 게 하느님이 정해주신 법칙이 아닙니다 
경제 상황이 만들어준 게 일주일에 40시간만 일해라 이렇게 얘기했던 거거든요 이제는 10시간만 일해도 될런지도 모르겠어요 그런 것을 생각을 해야 되죠 그렇기 위해서는 저는 가장 중요한 게 교육의 혁신이 필요하다고 생각합니다 학교에서 무엇을 배울까? 어떻게 배울까? 굉장히 중요한 혁신이 필요해요 그런데 다 아시는 바와 같이 학교는 가장 보수적인 집단입니다 가장 늦게 변하는 집단이에요 우리 학교에서 우리 젊은이들이 그 혁신의 기술을 배워야 된다라고 주장을 합니다 여러 자료를 모아보니까 혁신의 기술이라는 게 아까 어스가 얘기한 것처럼 디지털 기술이에요 코딩할 줄 알아야 되고 뭐 빅데이터도 사용할 줄 알아야 되고 그다음에 앱도 만들 줄 알아야 되고 뭐 컴퓨테이셔널 띵킹 뭐 그다음에 3D 프린트도 사용할 줄 알고 뭐 이런 기술들을 가르쳐야 되는 거예요 그게 세상을 바꾸고 있는 기술이기 때문에 인성교육도 필요해요 인성교육은 어, 발전하고자 하는 그런 그로스 마인셋 그다음에 뭐 엔터프로너십 디자인 띵킹 이런 것들도 가르쳐야죠 우리 젊은이들을 갖도록 해야 된다. 그렇게 하기 위해서는 전통적인 의미의 달달달달 그 외는 것은 의미가 없다. 해봐야 된다. 특히 그룹으로 그룹 프로젝트로 사회 문제를 풀기 위해서 달겨 들어서 문제를 풀어봐야 된다. 그런 식의 교육으로 바뀌어야 된다고 생각합니다. 지금 AI가 만들어주는 새로운 세상이 당신과 당신이 속한 세상 사회에 대해서 자, 도움이 될 건가요? 기회가 되는 건가요? 그것은 여러분 오늘 많은 토론해 주시기를 부탁드리겠습니다. 감사합니다.